سلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وسلام وتحية إلى جميع الأعزاء الذين اختاروا برنامج رياحين الجنة للمشاهدة أيها الأحبة تتذكرون أننا قلنا بأن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد شهدت الكثير من الحوادث الكبيرة والمهمة وإحدى هذه الحوادث الكبيرة والمهمة اختيار النبي محمد صلى الله عليه وآله للرسالة والنبوة من قبل الله سبحانه وتعالى إن جميع المسلمين في العالم يعرفون أن محمد بن عبد الله هو آخر أنبياء الله ولذلك نحن نحتفل في الذكرى السنوية للمبعث النبوي الشريف ونعتبره عيدا سعيدا وعظيما أعزائي الرياحين لقد تحمل نبي الإسلام العظيم أنواع الأذى من أجل إنقاذ الناس من الجهل والغفلة وقد بذل جهودا كبيرة في سبيل ذلك فعلينا أن نشكر الله كثيرا ودائما حيث أصبحنا مسلمين وعندنا نبي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله أعزائي وأحبتي من يعرف في أي مكان بعث النبي بالرسالة الإسلامية سيدتي في مكة نعم صحيح في مكة المكرمة ولكن لكي نتعرف أكثر ونعلم في أي مكان في مكة وكيف تمت بعثة النبي صلى الله عليه وآله أدعوكم إلى الانتباه جيدا إلى قصة حلقتنا لهذا اليوم فلنستمع ولنشاهد قصة اقرأ يا محمد مع الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اقرأ يا محمد, يا محمد. يا محمد. كان أهل مدينة مكة كفارا يعبدون الأصنام وهي تماثيل صنعوها من الحجر أو الخشب وعلقوها جدران الكعبة واستمروا على عبادتها سنين طويلة وغير عبادة الأصنام فإنهم كانوا يظلمون ويؤذون بعضهم بعضا كما كانوا يدفنون البنات الصغار وهن أحياء وكانوا لا يساعدون الفقراء والأيتام ولكن محمدا لم يستطع تحمل كل ذلك حينما كان يرى وكان يقضي أكثر وقته في غار صغير اسمه غار حراء في جبل قرب مكة فكان يفكر كثيرا ويعبد الله تعالى ويطلب منه الهداية لقومه والنجاة لهم من الظلال كان عمر محمد أربعين سنة وفي إحدى ليالي شهر رجب وحينما كان منشغلا بالعبادة أضاءت السماء فجأة واقترب ناحية محمد نور عظيم من ملك منير واقترب الملك من محمد وقال له اقرأ يا محمد 
فنظر محمد من حوله ولكنه كان كلما ينظر إلى جهة كان يرى ذلك الملك أمامه فقال الملك له مرة أخرى اقرأ يا محمد فقال له محمد باضطراب ما أنا بقارئ فأنا رجل لا أعرف القراءة أصلا ففتح الملك كتابا وجعله أمام محمد وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وحينما ذهب الملك كان محمد لم يخرج من افطرابه وفزعه وكان يرتجف بدنه بشدة فهبط من الجبل واتجه إلى بيته وحينما وصل البيت حكى لزوجته السيدة خديجة قصته وكل ما رأى وما سمع وما قال ثم تمدد على الأرض وقال لها غطيني فهو كان يشعر بشيء من البرد والخوف فغطته خديجة بملحف كان عندها وعلمت أن حادثة مهمة قد وقعت لزوجها العزيز لعل عيني محمد لم تغمض بعد حتى عاد إليه الملك نفسه مرة أخرى وقال له يا محمد إن الله سبحانه وتعالى قد اختارك لتمنع الناس من عبادة الأصنام وترشدهم إلى عبادته لا شريك له ومنذ ذلك اليوم أصبحت مسؤولية رسالة محمد صلى الله عليه وآله مسؤولية ثقيلة فدعا عائلته إلى الإسلام فآمنت به خديجة وكانت أول امرأة تصدق بالرسول وبالإسلام ومن بين الرجال كان علي أولهم إيمانا بالله الواحد الأحد وبنبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم أيها الأصدقاء، لقد عرفنا من هي أول امرأة صدقت وآمنت بالنبي محمد. من هي أيها الأعزاء؟ السيدة خديجة. ومن هو أول رجل آمن بالإسلام وبالنبي؟ الإمام علي عليه السلام نعم صحيح وبعدهما آمن المسلمون الآخرون وهم والحمد لله كثيرون جدا ولا يزالون يتكاثرون أحبة الأطفال إن كل من يريد معرفة الحق والحقيقة يستطيعه أن يجدهما في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أيها الأعزاء هل تعرفون كيف بدأ النبي في دعوته للناس عبادة الله الواحد الأحد؟ سنتحدث لكم في الحلقات القادمة عن قصة نشر التوحيد والتبليغ لهذه العقيدة الصحيحة من قبل نبي الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين على أمل 
أن نكون جميعا نحن المسلمين مؤمنين حقيقيين وأتباعا صادقين للرسول الأكرم وآله الطيبين الطاهرين حتى حلقة جديدة من برنامج رياحين الجنة نستودعكم الله المنان حفظكم الله ورعاكم إلى اللقاء